Hola a todos. Hoy os quiero hacer una pregunta acerca de, de la hipocondria. Una pregunta que yo no me he conseguido responder a lo largo de los años. Y la respuesta no la he encontrado. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué me alarmo tanto con cualquier cosa? Con cualquier cosa que yo sienta en mi cuerpo. ¿Por qué mi mente piensa que eso que siento es algo malo y ya se convierte en una especie de catástrofe? Cualquier cosa que yo me note, ya sea una tontería, que para cualquier persona eso no le echaría ni siquiera cuenta, en mi mente dice, cuidado, algo no va bien. Esto puede acarrear consecuencia catastrófica. Os voy a poner un ejemplo. Estamos ahora mismo en verano, pues yo salgo a la calle... Hace un par de días salí a la calle, muy temprano, hacía fresquito, todavía no, eran las 9 de la mañana, hacía fresquito. Pues yo iba andando, que iba a correr, que estaba a unos 700 metros, y empecé a sudar a chorros. Y eso que mmm, hacía fresquito, yo no tenía calor, yo no le encontré el, el motivo de por qué estoy sudando. Yo pensaba, bueno, es verano, vale, pero es que no hace calor, al contrario, hacía fresquito, ¿por qué estoy sudando? Y ya le das vueltas a la cabeza y eso te genera ansiedad. Parece ser que eso le abrió la puerta a la ansiedad, entró a la ansiedad y ya me empecé, empecé a notar los síntomas de la ansiedad. La taquicardia, claro, al yo pensar que no era normal el sudar tanto, me puse nervioso, taquicardia. Ya te falta un poco el aire, de tanto que te comes la cabeza, hiperventilas y te falta el aire. Yo llegué a, a, a mi casa que por el camino lo estaba pas pasando fatal y me llevé media hora sudando yo seguía pensando que eso no era lógico eso no era normal y lo que ha acarreado es que no quiero salir a la calle para que me vuelva a pasar obviamente voy a salir porque no me pienso quedar encerrado, encerrado en mi casa porque eso va a ser peor pero no entiendo el porqué de, tanto, de tanta catástrofe por sudar Puedo estar sudando porque es verano, aunque hay cielo fresquito, las temperaturas son altas, porque estoy gordito, porque estoy andando por la calle, por muchas razones, pero yo me imagino que es que algo no va bien. Pero no solamente eso, es por cualquier cosa. Es más, hace un rato me notaban los pies muy fríos. Digo, ¿por qué tengo los pies tan fríos? Pero esto ya es inconscientemente. Es como si... Mmm, durante las 24 horas del día... Yo estuviera inconscientemente... Chequeando mi cuerpo una y otra vez. Una y otra vez. Y una y otra vez. Para ver si hay alguna anomalía. Y si hay algo que no cuadra... Entonces ya se activa... Mi mente... Alarma, alarma, alarma. Y aparece ya la ansiedad. En plan, algo no va bien. Yo necesito saber por qué me sucede esto. Yo necesito saber frenarlo. Porque si no, uno no tiene vida. Si estás todo el rato chequeando tu cuerpo para ver que todo funciona correctamente, porque una persona normal puede mmm, sudar, tener un poco de frío, tener calor, eh, que del momento le duela, no sé, un hombro que no tenga fuerza a lo mejor en, en un brazo que me pasó el otro día que sentí que no tenía fuerza en el brazo y yo ya pensaba que podía podía ser un ictus que podía ser un infarto Al, eché un día de mierda solamente pensando en eso es más me puse tan nervioso que me tuve que tomar una tila y al día siguiente recordé que yo por la mañana estuve ayudando a mi padre a mover un mueble a mover un armario que pesaba un montón digo es no, lo más normal es que no tenga fuerza porque al no estar yo acostumbrado a hacer tanta fuerza pues se me cansó el brazo y pues al rato no tenía tanta fuerza todas estas cosas lo que conllevan al final es a que uno vaya con miedo a los sitios porque ya te pones a pensar ¿y si me pasa cualquier cosa en casa de un amigo? ¿qué haces? Porque la gente normalmente te dice, pues respiras hondo y te tranquilizas. No es tan fácil. 
no es tan fácil porque tú intentas buscarle una explicación a eso que estás sintiendo y como tú no eres médico no, no, no llegas a esa a darle una solución a decir pues me duele esto por esto al contrario se te desencadena todo ya no estás a gusto te empiezas a encontrar más la ansiedad y yo el problema que tengo es que cuando esto se desencadena mmm, necesito ir a mi casa en mi casa yo me tranquilizo y se me quita pero claro si te pasa en, en un, yo qué sé a 20 kilómetros de tu casa porque estás con tus amigos ¿qué haces? ¿cómo puedes solucionarlo? si lo único que pienso yo es en irme corriendo a mi casa para tranquilizarme yo no consigo tranquilizarme por ahí me pongo más nervioso todavía porque hay mucha gente porque estás intentando llevar una conversación con tus amigos pero tu mente está intentando luchar con eso que estás notando con esas alarmas que se te activan es súper complicado y me está costando muchísimo y tenía que compartir esa duda y esa pregunta para ver si alguien sabe la respuesta o ha conseguido llegar a la respuesta y tal vez no curar pero saber reaccionar ante cualquier síntoma os voy a hablar un poco de los síntomas que yo siento a día de hoy y que lo que hacen es que mi, mi mente entre en alarma, ¿vale? Eh, muchas veces me pasa, por ejemplo, que noto como que no tengo fuerza. Eh, también es verdad que yo llevo sin trabajar un año y medio porque me pedí un, dos años de excedencia en el trabajo que yo tenía y seguramente sea porque como no hago nada no hago deporte porque con nada que hago, eh, teniendo asma, me, me ahogo, me ahogo mucho. Entonces quizá por eso tengo poca fuerza, porque tengo poca resistencia. Pero el, el ver que tengo poca fuerza ya me genera mucha ansiedad. No sé por qué, esto se activa inconscientemente, porque yo no querría sentir ansiedad o agobio por simplemente el hecho de no tener fuerza. Es una falta de fuerza, una falta como de energía. Es más, yo he llegado a ir a la farmacia a pedir complejos vitamínicos sin ginseng, porque los ginseng te dan, te activan mucho y es malo para la ansiedad. Y a mí no me han hecho nada. No me han hecho nada, sigue sintiéndome igual, sin fuerza, sin energía, dur durmiendo mucho. Mi cuerpo necesita descansar muchísimo. Otra cosa que, que siento hablando de lo de descansar es que estoy muy cansado la mayoría del tiempo estoy muy cansado y como ese cansancio lo note en algún sitio estoy fuera, en casa de un amigo no sé, haciendo un recado no sé cómo genera que mi cuerpo se, se siente raro 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 nervioso porque es en plan como si tu mente dijese Tío, necesitas descansar. ¿Qué coño estás haciendo que no estás durmiendo y descansando? Y yo hablo con mi mente y digo, vamos a ver, si he dormido ocho horas y hace que me he despertado, no sé, siete. ¿Qué me estás contando de que necesito descansar? Y, y es como si me diera un bajón y el hecho de también estar pensando, tío, necesito descansar, pero es que tengo que hacer esta tarea. Hace que me encuentre muchísimo peor. Porque es como, tienes que hacer algo, pero no puedes... Tienes que hacer esta tarea, pero tu, pero tu cuerpo lo que necesita es descansar, porque si no, no tira. Entonces, es hace que me alarme, tío, que me alarme muchísimo, me pongo muy nervioso, muy, muy, muy agobiado. O algunas noches que no duermo prácticamente nada, porque no consigo dormir. No es porque tenga insomnio ni mucho menos, porque después duermo. Pero por la, a lo mejor dormido dos o tres horas porque no me conseguía quedar dormido y digo tío es que por la mañana tengo que tengo que ir por ejemplo a dentista es que tengo que ir al dentista que hago que no que no estoy durmiendo claro después el cuerpo no tira mi cuerpo no tira y me está pidiendo una cosa y no se la estoy dando y eso me genera muchísimo estrés muchísima ansiedad otra cosa que llevo arrastrando desde hace 
un año y medio y que no paro de darle vueltas a la cabeza y creo que voy a tener que ir al médico para que me mande el especialista es que se me reseca mucho la garganta y hace que cuando llevo un rato hablando como que me noto ronco y noto que me falta el aire y esto me está rayando mucho porque desde que me pedí, pedí la excedencia de trabajo me han salido algunas ofertas de empleo empleo de mierda porque no encuentro un empleo que yo diga que me motive empleo de mierda pero solamente de pensar bueno, puedo coger este empleo y yo digo tío, es un empleo que el público tengo que estar hablando digo, si es que con nada que hablo me puedo llevar hablando tranquilamente a lo mejor 20 o 30 minutos y yo noto que la garganta me empieza a fallar me empiezo a quedar ronco y me empiezo a asfixiar no le encuentro una explicación lógica y esto me lleva rayando muchísimo porque me pasa continuamente y entonces le tengo miedo a ir a aceptar un trabajo porque no sé cómo voy a gestionar esto y creo que voy a ir al médico para decirle a mi a mi doctora que me mande al especialista que si no tengo que me diga lo que tengo es que probablemente no tenga nada pero así ya me quedo más tranquilo y lo mismo no me rayo tanto lo mismo no es nada y yo estoy dándole vueltas a la cabeza porque ese síntoma eso que yo siento es real yo lo siento otros síntomas que tengo es que me afecta muchísimo la calor la calor y el frío me afecta muchísimo no sé cómo eso me agobia tanto porque me pongo a pensar en la, en la gente que trabaja eh, en la calle y yo en plan tío si yo me, me he dado un paseo de media hora y he llegado sudando a chorro y mi cabeza solo activada en plan plin 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 que no va bien ¿cómo podemos estar sudando a chorro si no has hecho nada si no has corrido si no has hecho nada ¿sabes? buscándole un sentido y después me pongo a pensar ¿y la gente que está trabajando? ¿y la gente que me he cruzado que estaban tan contenta paseando ¿cómo pueden hacerlo? ¿por qué lo hacen ellos y yo no? Por eso yo me obligo a salir, pero me crea estas dudas que, que, que me acarrean agobio. Pues creo que esos son los síntomas que, que tengo en estos días. Normalmente, antiguamente desaparecían y no sé cómo aparecían otros, porque mi cuerpo se alarma. Una vez me encontré un bultito aquí en el cuello... Y eso fue una catástrofe, mis padres se reían, que eso no es nada, que eso no es nada. Pero ¿y si es algo? ¿Y si es algo? Fui al médico y no era nada. No era nada, pero ¿y si era algo? ¿Y si ese bultito era algo que si no te lo detectan a tiempo ya es demasiado tarde? Sí, sí, eso, me, eso es lo que piensa mi, mi cabeza, eso es lo que pienso yo. ¿A cuánta gente le ha pasado que se ha notado algo... Y por trabajo, por cosas, lo ha ido dejando, lo ha ido dejando, lo ha ido dejando, y después cuando ha ido, ¡pum! Eh, Oye, ¿esto es lo que tienes? Tío, joder. Pues eh, yo no paro de calentarme la cabeza con eso continuamente. Y eso no es nada sano. No es sano. Lo que venga llegará. Pero tío, ¿por qué me tengo que comer tanto la cabeza con todo? Con todo. Yo no suelo viajar porque tengo miedo de que me pase... De, de sufrir cual, es, este tipo de cosas en, en cualquier parte no viajo con mis amigos no suelo viajar con mi familia no, no, casi no veo a mis sobrinos y yo, yo necesito acabar con tantas limitaciones yo necesito cortar con tantas limitaciones necesito empezar a vivir sin ningún tipo de miedo si, me, si yo me tendré que morir todos nos vamos a morir ¿por qué tanto miedo? miedo